Bienvenidos a Finca Don Juan, mi nombre es Jorge y vamos a empezar el año con los nuevos videos en la ciudad donde vamos a seguir con los tomates, vamos, hoy vamos a arrancar eh, las plantas viejas quiero mostrar, me dejé una para mostrar cómo las vamos a arrancar para ver cómo preparar el suelo y vamos a volver a plantar que sería una tercera etapa tenemos la etapa intermedia que son las que van a empezar, los que empiezan a madurar ahora y vamos a hacer una plantación de los que van a empezar a madurar allá por febrero y vamos a tener marzo y abril seguramente tomates y también vamos a mostrar la cosecha de la berenjena que no lo podemos hacer en otro video ya que de la finca hemos traído dos videos para los martes, el martes que viene y el otro ya tengo determinado unos videos de la finca que los vamos a ir subiendo en este caso vamos a mostrar quise dejé esta acá ya saqué acá teníamos cuatro plantas de tomate dejé esta para sacarla que era una planta gigantesca miren el tronco que tenía la, la, la verdad esta es la que curamos del que tuvieron un pequeño ataque de mildews en las hojas y terminaron de madurar toda su cosecha que ahora vamos a mostrar porque me guardé cuatro plantas todavía que no la saqué y voy a mostrar qué es lo que nos pasó con lo, lo último de la cosecha de los tomates Miren, bueno, lo que yo quería mostrar es esto, está súper agarrado, el sistema radicular que tiene una planta de tomate, porque de la granja yo estuve mostrando, uh, me está costando, estuve mostrando, eh, en el que ese es el, en el video del día martes que vamos a subir, cuánto, eh, cuánto se necesita por cada planta que eh, una planta en realidad está relacionada con lo grande que puede llegar a ser y lo que va para abajo es más o menos aproximado a lo que va para arriba ahí está, a pesar de que se le van a arrancar muchas micro raíces pero miren miren lo que es un sistema radicular de raíces de una planta que realmente estaba muy sanas vamos a sacar la tierra y acá sacamos esto acá vamos a volver a traer sacamos esta planta miren lo que es las micro raíces que son las encargadas de absorber los nutrientes y de trasladar agua para las hojas esto es lo más importante en una planta las raíces gruesas que son para te eh, o sea para tener la planta de forma mecánica para que no se caiga, en caso del tomate siempre hay que tutorarlo porque es una planta muy débil, o sea su tronco sigue, por más grueso que sea, sigue siendo débil, y, eh, pero lo más importante de esto que quería mostrar es el sistema radicular finito, que en el video del día martes mo voy a mostrar un árbol, que es un árbol muy grande, que puedo demostrar cuánto le lleva para absorber agua, cuántos litros de agua debe absorber una planta de esas y en estas plantas pasa lo mismo, para saber y tener idea de en qué bancal o en qué maceta plantar un cultivo todo es en escala, yo lo hice mostrando algo muy grande pero también plantas más chicas bueno, terminado esto ahora vamos a ir y vamos a mostrar qué es lo que nos pasó con la cosecha con la última parte de la cosecha de tomate como me fui una semana de vacaciones los orzales se estuvieron divirtiendo bueno estas son las últimas plantas viejas que dejé para filmar todas las otras las saqué limpié los bancales después vamos a seguir filmando cómo vamos haciendo los trasplantes de las nuevas plantas que vamos a tener en este caso algunas me quedaron sin madurar pero ya me es mejor sacarlo estamos a 7 de, de enero es mejor sacarlo aunque perdamos algunos tomatitos y la, viene la nueva planta que son las plantas que vamos a hacer como tercer ciclo dentro de esta temporada para así tenemos tomate que en realidad tuvimos tomate desde octubre y pienso tener hasta por lo menos abril 
miren lo que pasó esta es una de la, una parte de la cosecha que tuvimos que tirar por los orzales si sí, nos podemos ver miren lo que nos hicieron en esta semana que no estuve que no pude ir juntando los tomates a medida que iban que iban este, madurando miren la cantidad de tomates que fueron madurando y los muchachos se encargaron de que no se perdieran me los comieron todos así que bueno esto es el zorzal acá en la ciudad de buenos aires aunque nosotros allá en la finca tenemos pero no es tan complejo como es acá realmente cuando ellos no tienen que comer toda fruta que tenga color rojo le llegan y son realmente destructivos Solo tenemos que tratar de controlarlos un poquito, cosechando más seguido para no darle la posibilidad. Hasta que el tomate, mientras el tomate está pintón así, lo tenemos que cosechar porque ellos todavía de esta forma no lo pican. Lo pican cuando ya está de color bien rojo. Bueno, yo voy a terminar de limpiar todos los bancales. Ah, primero, antes de eso... Voy a mostrar la cosecha que tenemos de berenjena. Vamos a ir cosechando y vamos a hablar un poquitito de la berenjena. Y mañana continúo con el video para terminarlo, para subirlo el día sábado. Mostrando todo lo que cultivamos nuevo para cosechar en febrero, marzo y abril. Bueno, acá estamos con la berenjena. las berenjenas. Yo tengo 16 plantas de berenjena que están... Eh, fructificando, o sea que ya tienen frutas y van a volver a hacer otro, otro periodo más, perdón que me equivoqué, otro periodo más de fructificación porque realmente me cargaron bastantes bajas van a ser un poquitito más altas y van a seguir cargando pero también ya cultivé plantas nuevas, después las voy a mostrar ahora quiero mostrar las berenjenas que tenemos que vamos a cosechar, si vemos acá miren los berenjenones que tenemos yo, para no hacer tan largo, tan tan extenso el video, voy a cosechar ahora y después voy a mostrar todas las berenjenas que sacamos. A ver, voy a sacar una. Miren, una berenjena de este tamaño, la cortás en feta, te podés hacer unas ricas milanesas de berenjena. Realmente están muy lindas, muy buena la carga de berenjena que hemos tenido este año. Ya hemos venido sacando muchas se, han, se ha cosechado dos etapas, esta sería la tercera etapa y eh, vamos a tener una cuarta etapa con, de cosecha con las mismas plantas tenemos 16 grandes como dije y ahora tenemos 16 chiquitas que las trasplanté que ahora las vamos a ir y las vamos a ver bueno, acá estamos con la cosecha, esto es lo que hemos cosechado hemos sacado realmente unas berenjenas, miren lo que es esto muy, muy lindas berenjenas. Bueno, esto es lo que ya expliqué antes. Y ahora estamos haciendo que hice cuatro bancales con cuatro plantas de nuevo. Que son estas chiquitas. Que las eh, trasplanté hoy. Así que estas chicas va a ser para la segunda etapa. Que ya, porque la berenjena es un poquitito más tardía. Le lleva más tiempo madurar. Acá tenemos a mi bebé, la más chiquita. Este, le lleva más tiempo... Eh, madurar, así que lo hago en dos etapas en el año, tenemos berenjena durante más tiempo, pero berenjena tuvimos diciembre, enero, que vamos ahora, y seguramente vamos a tener febrero y marzo también con estas nuevas plantas. Así que ahora voy a terminar de sacar todas las plantas de tomates viejas, nos van a quedar eh, como estas otras acá, que vemos acá, que son los tomates platenses que de la segunda etapa, que es, estos acá son los que van a empezar a madurar de aquí una o dos semanas y vamos a hacer otra la plantación que mañana terminaré el video plantando eh, las últimas plantas que ya van a ser para cosechar febrero y marzo y tal vez hasta en abril así que bueno vamos a continuar mañana con el video bueno un día después continuamos con el video trasplantando los tomates eh, otra cosa que quiero mostrar es que voy a cambiar, cambié la forma de tutorar, realmente me mandé una burrada en hacer cuatro parantes de forma recta y cruzarle los palitos. Sigo con el sistema de mi abuela, que tipo carpita, o sea, los, los hago en forma de B, un, tipo una carpita, le cruzamos los palitos a, a aproximadamente 80 centímetros, y después a dos metros le cruzamos uno. Entonces tenemos para 
atarlo desde arriba a las ramas para ir sosteniéndolo a medida que los tomates vayan cargando. El, la forma que lo habíamos hecho anterior, que a mí me, había pas, me parecía una muy buena idea por una cuestión de aireación en el centro, pasa que acá en la terraza al haber muchos vientos eh, me los empiezan a mover y terminan todos torcidos o se caen, tuve muchos problemas. El sistema carpita es mucho más firme y la verdad que es lo que se utilizó siempre, que lo han hecho con caña, con la caña tacuara, con ramas, con lo que sea, pero siempre de esta forma y la verdad que da mucho mejor resultado. Así que volví al sistema viejo, dejé lo que había pensado y ahora vamos con el trasplante. Esto es un bancal donde ya había, que es donde saqué la planta, o sea, cuando empecé el video, es donde saqué la planta. Lo único que tenemos que hacer es hacer, ya hice tres pozos para no hacer tan largo el video, tenemos que hacer otro más. Recordemos que los suelos nunca hay que tratar en lo posible de no removerlos demasiado. En este caso solo hacemos los pocitos para incorporar la planta y listo. ¿Por qué no removerlos? Porque estamos rompiéndole la casa a los microorganismos que le lleva tanto tiempo generar un buen ecosistema debajo del suelo. Lo más importante de nuestro suelo son los microorganismos que habitan en la parte alta, media del suelo, que es donde ellos no solubilizan los nutrientes para las plantas. Bueno, hacemos un pocito que ya lo hice bien profundo, porque yo en este caso, acá tenemos las plantitas que vamos a sacar, si las vemos, es una planta de tomate que la dejé crecer en un lugar con poco sol, que creció muy alta, le corté la, la, o sea, las primeras hojitas, vamos a sacarla de la maceta, se me... ahí está, la, ra la raíz de acá no... La raíz de atrás no permitía que salga la, la macetita. Y después directamente lo ponemos abajo. ¿Qué es lo que pasa? Esto solamente se puede hacer con el tomate. Yo entierro mucho más, va a quedar la tierra hasta acá. Todo esto que es tronco, si vemos acá abajo, todo esto va a quedar debajo de tierra. La planta del tomate... Siempre va a generar raíces que ya mostré en otro video, que lo podemos dejar en el final de este video para el que no lo vio. Siempre vas a hacer eh, unas pequeñas pústulas que van a terminar siendo nuevas raíces. Y encima son las mejores porque son las micro raíces que son las que alimentan la planta del tomate para cuando ella esté fructificada. Muy bien, esto lo hacemos así. Así vamos a hacer a las tres Primero vamos a atarla. Uh. Primero vamos a atarlo. Así queda tutorado. Ya queda contra el tronco. Sin que tenga ningún problema la plantita. Después de esto recordemos que debemos regarlo. Bueno, voy a trasplantar estas tres. Muestro cómo queda el bancal y hacemos una recorrida de las berenjenas que plantamos nuevas y de los tomates que plantamos nuevos. Muy bien, quedaron terminadas las cuatro plantas en el mismo bancal donde sacamos las otras viejas. Que muchos me comentaron que si se puede hacer esto, esto se puede hacer en un mismo año en un bancal donde tenemos mucha materia orgánica aportada desde el comienzo. Que este es mi caso, es lo que hice yo que trabajo siempre con humus. Plantamos 6 bancales, o sea, 24 plantas de tomate, y plantamos 4 eh, bancales de berenjenas, que acá este es uno, que serían eh, estas berenjenas, eh, serían 16 plantas. Tenemos esta acá y aquel otro bancal que tenemos allá. Después acá tenemos otros bancales, podemos pasar hacia este otro lado. Tenemos estos bancales que hicimos nuevos de tomates. Allá tenemos cuatro más, acá otros cuatro que esta planta un poquitito está sufriendo, que en realidad esto es estrés, le falta un poquitito de agua, o sea, sufre un poco la parte hídrica. 
pero es solamente por estrés, esto mañana ya están las plantas muy bien recuperadas, así que ahí tenemos otro, otro bancal, donde tenemos cuatro plantas más, así que ahora vamos, pienso tener tomates hasta el mes de abril, como vos lo podés hacer también. Bueno, ahora también les quería comentar al final del video que podríamos empezar a hablar también, hacer un video una vez al mes, hablando sobre las energías y las vibraciones que compartimos con nuestras plantas, con nuestros cultivos. ¿Por qué estaba pensando hacer esto? Porque he tenido muchas, muchos comentarios de que han empezado a hacer huertas y eso, y me encantaría transmitirle lo que me transmitieron mis abuelos y mis papás, de las cosas que compartimos con las plantas, que por ahí no están, no las vemos, no las miramos, pero que existen. Lo que es vibraciones y energías transmitidas por las plantas es tan o más importante que los nutrientes que ellas nos proveen. A nosotros nos, nos mejoran nuestro estado anímico, nos mejoran en todo, nos bajan las vibraciones y eso hace que todos los días tengamos mejores decisiones, pensemos más tranquilos y estemos mejor. Y esto me despertó a hacer esto porque al hablar... En los comentarios la gente dice, por la pandemia empecé a hacer esto, por la pandemia... Por estar encerrado la gente empezó a mirar estas cosas y me parece genial empezar a hablarlos. Y si recuperamos esto, porque nosotros nos hemos hecho bichos de sociedad, o sea, de ciudad, en la cual nos hemos encerrado en cemento y no le prestamos atención al entorno vivo que nos rodea. Así que bueno, si les parece bien háganme un comentario y si estamos todos de acuerdo vamos a empezar a hablar sobre el tema. Si te gustó el video, dame un like, suscríbete al canal y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.